कॉम में आपका स्वागत है आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कंप्यूटर और लैपटॉप अगर आप किसी से पुराना परचेज कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको क्या क्या देखना है प्रोसेसर कितना है मेरा रैम कितनी है वगैरह वगैरह सब देखना है हार्ड डिस्क कितने जीबी है तो आज आप मैं बताने वाला हूँ कि आपको वो कैसे देखते हैं और एक चीज और बताने वाला हूँ कि अगर आप का खुद का कंप्यूटर आपको खुद को नहीं पता है कि किस तरह से तो किस कितना रैम है मेरे में इंस्टॉल है कितने कितने क्या प्रोसेसर है मेरे में कितने जीबी हार्ड डिस्क है तो मैं आज सबको बताने वाला हूं और आज ये सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे देखते हैं दो तरीके मैं बताऊंगा आपको उसमें से सबसे पहला तरीका मैं आज आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ अपने कंप्यूटर पर जाके विंडोज प्लस पाउस ब्रेक बटन आपको प्रेस करना है जब विंडोज प्लस पाउस ब्रेक आप बटन प्रेस करेंगे तो इसके बाद एक मेरे पास नया विंडो पॉप अप ओपन हो जाएगा इसके लिए आप यहाँ पे सब कुछ आपको शॉर्टकट में दिखा देगा कि मेरा प्रोसेसर कितना है जैसे मेरे कंप्यूटर का प्रोसेस इंटर पेंटीएम सीपीयू जी टू जीरो टू जीरो है टू पॉइंट नाइन जीरो गीगा हार्ड इसका है इंस्टॉल मेमोरी रैम मेरे में कितनी रैम लगी है तो चार जी बी रैम मेरे में लगी हुई है सिस्टम टाइप मेरा में क्या है मतलब कौन सा कौन सा सिस्टम मेरे में इंस्टॉल है चौसठ बीस इंस्टॉल है या थर्टी टू बीट तो मेरे में चौसठ बीस इंस्टॉल है मेरे में पेन एंड टच ऐसा कोई ऐसा कोई हार्डवेयर में मेरे में ऐड नहीं है तो यहाँ पे साफ साफ दे रहा है नो पेन टच इनपुट इज अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले और मेरे कंप्यूटर का नेम फुल कंप्यूटर नेम ये सब शो कर रहा है और अगर आपको कंप्यूटर नेम चेंज करना है तो मैं ये भी बताऊंगा आज कंप्यूटर नेम कैसे चेंज किया जाता है तो उस कंप्यूटर नेम के राइट साइड पे देखिए एक चेंज सेटिंग लिखी हुई है यहाँ पे आपको जाकर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक नया विंडो नया बॉक्स ओपन हो जाएगा इस नए डायलॉग बॉक्स में आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे सबसे लास्ट में टू रीनेम दी कंप्यूटर और चेंज इस डोमेन और वर्क लुक क्लिक चेंज यहाँ पर कंप्यूटर का नेम आप चेंज कर सकते हैं सब, इसके बाद आपको चेंज पर क्लिक करना है चेंज पर क्लिक करने के बाद एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर कंप्यूटर का नेम लिखा हुआ है यहाँ पे आपको जो भी कंप्यूटर नेम देना है आप यहाँ से दे सकते हैं कंप्यूटर नेम देने के बाद आप यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे एक्चुअली में मुझे कंप्यूटर का नेम नहीं चेंज करना इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ अगर मैं कंप्यूटर का नेम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख कर आपको क्लिक कर सकता हूँ क्लिक ओके करने के बाद एक बात ओके करने के बाद आपको यहाँ पे रिस्टार्ट करना पड़ेगा रिस्टार्ट होने के बाद ही ये अपडेट होता है तो ये था एक तरीका मैं आपको बता दिया है कि कंप्यूटर की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं क्या क्या देखते हैं उसमें आइए चलिए दूसरे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कंप्यूटर में और क्या क्या तरीका है समझाने का तो उसके लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जाना है आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है जिससे आपका रन कमांड खुल जाएगा यहाँ पर आपको एम एस इन्फो थर्टी टू टाइप करना है जैसे मैंने टाइप कर दिया और इसके बाद ओके पर क्लिक कर दिया ओके पर क्लिक करें या इंटर करें कोई बात नहीं है अब यहाँ पे देखिए मेरे कंप्यूटर की सारी जानकारी यहाँ पे आ गई है सबसे पहले मेरा वर्जन कौन सा है कंप्यूटर का वो दिया हुआ है मेरे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नेम क्या है वो दिया हुआ है और ऑपरेटिंग सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग किसने की है तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने की है मेरे में कौन सा प्रोसेस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो सिक्सटी फोर बेस्ट इंस्टॉल है मेरे में प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है सीपीयू का जी टू जीरो टू जीरो वहां दिया हुआ है बायोस का वर्जन क्या है तो बायोस का वर्जन मेरा ये फोर पॉइंट सिक्स पॉइंट फाइव है और सात पांच दो हजार बारह को ये इंस्टॉल हुआ था एस एम बायोज वर्जन क्या है तो टू पॉइंट सेवन है बायोज का मोड मेरा क्या है तो लिगेसी है अब आपको इसमें से कोई जानकारी यहाँ पे समझ में नहीं आ रही इसलिए आप इसको स्क्रॉल कर लीजिए नीचे आ जाइए यहाँ पे अब यहाँ पे देख लीजिए रैम आपकी कितनी जीबी लगी हुई है तो चार जीबी लगी हुई है आपकी फिजिकल मेमोरी कितनी यूज हो रही है वन पॉइंट नाइन जीरो जीबी हो रही है और अवेलेबल फिजिकल मेमोरी कितनी है तो वन पॉइंट सिक्स थ्री जीबी है टोटल वर्चुअल मेमोरी कितनी है फाइव पॉइंट टू सेवन जीबी है अवेलेबल वर्चुअल मेमोरी कितनी है वन पॉइंट नाइन सेवन जीबी है पेज फाइल स्पेस कितना है वन पॉइंट थ्री जीबी है ये आपको यहाँ से कंप्यूटर की सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी यहाँ से लेफ्ट साइड में यहाँ देखिए आप सिस्टम समझी के नीचे कई सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको क्लिक करके देखना है क्या क्या है मेरे पास ये ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपके ये हम लोगों के यूज के लिए कोई दिखाई नहीं देता यहाँ पे हम सेकंड नंबर पर क्लिक करते हैं कंपोनेंट्स यहाँ पे मल्टीमीडिया सी डी रोम साउंड डिवाइस साउंड डिवाइस जैसे साउंड डिवाइस के बारे में जानना है कौन कौन सा लगा हुआ है तो साउंड डिवाइस पर हम क्लिक करके देख सकते हैं मेरे में साउंड डिवाइस रियल टेक हाई डेफिनेशन ऑडियो का लगा हुआ है मैन्युफेक्चर किसने किया रियल टेक ने किया स्टेटस ओके है क्योंकि मेरा साउंड स्टार्ट है चल रहा है इसलिए ओके दिखा रहा है अगर यहाँ पे मेरा साउंड नहीं चल रहा होता तो यहाँ पे स्टेटस नॉट दिखाता अब यहाँ पे देख सकते हैं
ड्राइवर वर्जन के बाद उसका रेजोल्यूशन कितना है कलर टेबलेट इंटरेस्ट कितनी है ये सारा देख सकते हैं यहाँ से अब इनपुट में कई सारे ऑप्शन आते हैं कीबोर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कीबोर्ड का कीबोर्ड किस तरह का है पी एस टू है यूएसबी है ये सब यहाँ पे आपको शो करेगा ड्राइवर है कि नहीं ये सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा प्रिंटिंग के लिए कई सारे यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे जिस चीज पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको सब बता दिया जाएगा ड्राइव सी कितने जीबी की है और देखिए यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क की पूरी जानकारी दी है ड्राइव सी कितने की है डी कितने की है ई e कितने की है एफ जी एच आई जितने भी जितनी सारी ड्राइव आपके में स्टोर होंगी वो दिखाई देंगी अब डिस्क पर क्लिक करके देखते हैं डिस्क पर क्लिक करने के बाद दिखा देगा मीडिया टाइप रिमूवल डिस्क अभी मैंने मॉडल एक पेन ड्राइव सेंडिस्क का लगाया रखा हुआ तो देखो मैं यहाँ पे सेंडिस्क क्यूजर बेल्ट शो कर रहा है और ये कितने जीबी का है तो साइज सेवन पॉइंट थ्री वन जीबी का है यहाँ से आपको सारी जानकारी रिमूवल डिस्क की मिल जाएगी ये आपके लिए किसी काम का नहीं है एस सी एस आई और आई आपके लिए काम की नहीं है प्रिंटिंग के लिए आप यहाँ पे कोई काम नहीं है जो भी है तो यही है और प्रॉब्लम डिवाइस जितनी जितनी डिवाइस प्रॉब्लम कर चुकी हैं उनका नाम दिया हुआ है जैसे पी एस टू की बोर्ड मैंने नहीं लगा रखा हुआ है इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे हाई डिफिनेशन ऑडियो डिवाइस मैंने मेरी एक बार प्रॉब्लम कर चुकी है इसके लिए मैसेज यहाँ पे पड़ा हुआ है तो दोस्तों आज आपको आज आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए एक नए नए तरीके के वीडियो लाता रहूंगा कंप्यूटर ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए आप जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब करने के बगल में एक नोटिफिकेशन बटन दी हुई है उसको जरूर क्लिक कीजिए और कमेंट्स लिखना जरूर ना भूलिएगा अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर से रिलेटेड उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें थैंक यू एंड जय हिंद